Øh, Egentlig vil gerne grave ned i, i den øh, latente depression, jeg tror, der ligger i vores samfund, i og med den konstante diskurs, der er om, at vi skal komme videre, hvis vi hører, altså, der er ikke ligesom, der er ikke plads faktisk til, til ledelsen og til, ja, til sorgen. Altså, det, det, der er et enormt højt tempo og et krav om et højt tempo. Så det er sådan en mand, der sidder ude i et hus og har mistet sin øh, kone, og så har han fundet en kæreste og venter sig et barn. Men øh, undervejs så begynder han så langsomt igennem sådan en lang proces, hvor han begynder at arbejde i skoven. Kæmpe sin intellektualisme ved at arbejde som opsystemand. Så begynder han at læse sin kones gamle noter og kommer mere ind i sin fantasiverden. Øh, hvor han sådan på en eller anden måde bearbejder sit tab. Men det går også mere og mere op for ham, at han ikke kan på en måde næsten øh, komme videre fra sit tab. Og jeg tror nok, den skal ende med, at han bryder med sin levende hustru for at, for at blive i mindet om sin afdøde første hustru. Min kommentar er at, øh, give plads, at forsøge at give plads til, til de mørke sider af sindet. Uden at det har noget med sygdom at gøre. At, af, at den proces, hvor man afgifter sjælen for... Eller trækker brødet ud af, af hjertet, eller hvad skal man sige. Den, at det er en naturlig og en nødvendig proces, at, det, at, at, at bevæge sig og opholde sig i, i mørke og, og i virkeligheden også sindssyge. Altså at, det er, at skyggesiden er jo også... Øh, sjæl, den kan man ikke bare glemme. Men det kan også være øh, i den sådan mere personlige side, hvor det handler om at nogle gange bare skrive løs om natten, når man vågner og sådan noget. Så er det ofte noget med at udrense. Altså sådan, ligesom at tømme sindet og mane en hel masse væk. Så er det på den ene side det her med at skabe noget, som er så meget rettet mod kommunikation. Noget, som man gerne vil have andre læst, og de kan komme til at mærke det her også. Eller, og så er den anden er mere det der med at tømme noget og bygge, faktisk få det væk. Og så, Altså en form for affald for sindet. Men det der så er det, er det magiske, er at der tit i affaldsbunden ligger noget de allervigtigste ting. Det var sådan set det, jeg opdagede for forfatterskolen. Fordi vi skulle lave en, en umiddelbar dagbog, som så blev 20 tætskrevne sider. Der var, der var rigtig meget godt i det. Så der er noget, der tyder på, at man ikke tænker for meget over det. Og bare vil have det ud. Nærmest, mens man kaster op. Så. Der er nogle virkelig gode sætninger.